നമസ്കാരം വൈക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു ആ പരിപാടിയിൽ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ കലാവിരുതുകളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഇവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരി വിചാരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കഴമ്പുള്ള ആർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒരുപാട് പ്രമുഖർ വന്നിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പരിപാടി തുടങ്ങി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കായിട്ട് പോയത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വിദേശിയായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റ് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശി സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യു എസ് എക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പാട്രിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ വൈകിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളും കലാ സൃഷ്ടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉദയമായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡിലേ ആയിട്ട് നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടീച്ചർ പോലെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇത്തരം കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഫെയറുകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസ് പിന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പല പരിപാടികൾക്കും പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക മറ്റൊരാളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റല്ല മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുടെ അതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രദർശനത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ടോയ് ട്രാക്ടറാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു ടോയ് ട്രാക്ടറാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ടില്ലറുകളും റൊട്ടേറ്ററുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ മലയാളികൾ പരമാവധി ഇതിനെയൊക്കെ പ്രചോദനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുക നേരിട്ട് കാണുകയും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂൻ്റെ വിത്താണ് അതായത് മഷ്റൂം സീഡാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഞ്ചാബിലെ മുക്സർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോണാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോണാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കാലം മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പാടത്ത് നെല്ലിന് മരുന്നടിക്കാനും വളം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോണായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഇതെല്ലാം അടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്
ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ കൃഷി അത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയോ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ പോലുള്ള സ്ഥാപന സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വലിയ 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 കമ്പനികളാണ് പാൽ ഉൽപ്പാദനം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പരമാവധി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല പല മേഖലകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഏക്കർ കണക്കിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് കണക്കിന് മെഷീനറീസ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പോസിബിളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തൊരുമ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം പോരാത്തതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് മാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്തരം കുറേ പരിപാടികൾ കണ്ടു അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പത്ത് പശുക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്താൾ ഫാമ് തുടങ്ങുകയാണ് അതേ പത്താൾ തന്നെ നൂറ് പശുക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫാമ് തുടങ്ങുകയാണ് പത്താൾ കൂടി ഒരു ഫാമ് നൂറെണ്ണത്തിന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒരു ട്രാക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പത്ത് ട്രാക്ടർ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു ട്രാക്ടർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ് പശുക്കളെ മെയിനായി ചെയ്യാനുള്ള പുല്ല് ഉണ്ടാക്കാനും ആ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യാനും അതിന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനും അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ആ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ആകമൊത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏറെപ്പോ ഒരു എട്ട് ലക്ഷമോ പത്ത് ലക്ഷമോ ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആറോ ഏഴോ ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഒരു ട്രാക്ടർ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാൽ നൂറ് പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിന് ഒരു ട്രാക്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് വരില്ല കാരണം അതിന് പത്തായി വിഭജിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ലേബർ ചാർജ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സൈലേജ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കാര്യം ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെപ്പോഴും മാറി ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി വളർന്ന് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയായി രൂപപ്പെട്ട് അത് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ഊറെ ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചാബിലാണുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളും മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഷിക കമ്പനി അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്പനി ഇതുവരെ നിലവിലില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അസോസിയേഷനുകളാണ് അതിലൊരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സ്കീമുകൾ അടിച്ചു മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉടായ്പുകൾ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ മുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടികളാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനൊരു ഡയറക്ടറും അതിനൊരു മാനേജറും അതിന് മറ്റ് വ്യത്യസ്ത തസ്തികകളൊക്കെ കൊടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ ഫാമിങ്ങിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിങ് അല
അതും ഏറ്റവും ലാഭകരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുക എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കല്ലിന് ഒരു തുമ്പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അനേകം തുമ്പികൾ കൂടിയ കല്ലിനെ പൊക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു കർഷകന് ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നഷ്ടം എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടി ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് പലരും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ട് ടു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സായിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം പരിപാടി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി കാണാനായിട്ട് വന്ന പാട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന യു എസ് എക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദമായൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്